Bom dia, crianças! Trouxe vocês aqui para aprendermos as cores todos juntos. Phoebe, vamos lembrar o que você aprendeu na escola. Groovy, preste atenção. Temos seis baldes de tintas de cores diferentes. Vermelho, laranja, amarelo, verde... <risos> Exatamente, Groovy. Você é verde e amarelo também. Azul e rosa. Temos também desenhos de seis animais. Raposa. Sapo. Pintinho. Joaninha. Flamingo. E tubarão. Como o tubarão bebê. Animais são muito legais. Você sabe a cor de cada animal? Groovy, transforme-se em um pincel e ajude a Phoebe a pintar os desenhos com a cor certa. Hum, vermelho? Qual desses animais é vermelho? <risos> Exato. A joaninha vermelha. Groovy. Agora o laranja. Hum, qual deles será? Sim, muito bem, Phoebe. A raposa é laranja. Amarelo. Groovy, sua vez de tentar. Qual animal é amarelo? Não, não, Groovy. Flamingos não são amarelos. Crianças, ajudem ele. <risos> é isso. Os pintinhos são amarelos. É a vez do verde. <risos> Sim, Groovy. Você é verde. Que outro animal também é verde? Sim, o sapo. Azul. Como um bebê tubarão, sim. Sobrou apenas uma cor. De que cor é o flamingo? Exato. Rosa. Muito bem, Groovy. Hum. Acho que vocês conhecem bem as cores. Querem tentar com as frutas agora? Groovy, agora só você. <risos> Pode ser com um pouco de ajuda também. Temos tangerina... Morango, banana, cranberries, pitaia e kiwi. De que cor são as tangerinas? Exato. Tangerinas são laranjas. E os morangos? Haha, <risos> muito bem. São vermelhos. E as bananas? Amarelo, isso mesmo. E os pequenos cranberries. <risos> Azul. Que time! Falta só um. A pitaia. Muito bem, crianças. Rosa. Ótimo, crianças. Última vez. Vermelho, como uma joaninha ou um morango. Laranja, como a linda raposa ou a deliciosa tangerina. Amarelo, como os pintinhos ou as bananas. Verde, como um sapo ou o interior de um kiwi. Claro! E brócoli. Azul, como o tubarão bebê ou os cranberries. E rosa, como o flamingo ou a pitaia. <risos> e como o pops. Como é divertido aprender! Phoebe adora seu novo livro sobre dinossauros. Groovy, você sabe o que são dinossauros? Dinossauros são animais que viveram na Terra há milhões de anos. Alguns eram herbívoros e outros eram carnívoros. Porém, todos se reproduziam botando ovos. Quer adivinhar de qual dinossauro é este ovo? Pops, quer jogar? Adivinhe de que dinossauro é este ovo. Hum, Pops, o que você está fazendo?
Bob abriu um portal. Onde será que vai dar? Bops, você nos trouxe para a Era dos Dinossauros? Estamos no Jurássico! Esperem, crianças. Isto pode ser muito perigoso. Tchum. Ainda bem que Groove consegue se transformar, se precisarmos. Este brontossauro parece muito simpático. Já aqueles T-Rex, nem tanto. Crianças, olhem. O que é isso? Aquele ovo de dinossauro se parece com o do livro. E está correndo perigo. Groovy, você precisa fazer alguma coisa. Crianças, temos que salvar o ovo. Groovy, você consegue. Aí está. Oh, oh. Corra! Crianças, como acham que podemos fazer? Pops tem uma ideia. Um pterodáctilo. É isso. Agora podemos salvá-lo e devolver para o ninho. Muito bem, crianças. São iguais aos do seu livro, Phoebe. Querem continuar brincando? E então, de que tipo de dinossauro seriam? Brontossauro? Não, Phoebe. Não podem ser ovos de brontossauros. Brontossauros são imensos para viver no alto dessa pequena montanha. <risos> Tiranossauro Rex? Não, Groovy. Não podem ser de T-Rex. T-Rex não voam e seria difícil demais para alimentarem os filhotes. <risos> é isso mesmo, Pops. Tem que ser um dinossauro voador. Já sabem que dinossauro é? Exato! Pterodáctilos. <risos> oh, e acham que você é a mãe deles. Uh, lá vem a mãe deles de verdade. Está muito agradecida. Bom trabalho, crianças. Oh, uau! Que longo dia. Crianças, hora de dormir. Boa noite. É assim que gosto. Crianças que escovem os dentes depois de cada refeição. Basta um pouquinho de pasta de dente. Cuidado, Pops. Você vai criar um portal mágico. Groovy! Olhe, um bebê dinossauro. Olá, bebê. Não chore. Groovy, por favor, transforme-se em algo que os bebês gostam, como... Uh, sei lá, um, uma chupeta. Groovy, <risos> olha como você está, Groovy. Todo babado de baba de dinossauro. O que foi, Pops? Ah, certo. Crianças, Pops tem razão. Nosso amiguinho entrou no presente através de um portal. Temos que viajar no tempo para achar seus pais. Tudo bem assim, pequeno Dino? Pops, por favor, abra o portal. Prontos para viajar no tempo? Chegamos! Bem-vindos ao Jurássico. Acontece que antes dos humanos, a Terra era habitada por estes enormes dinossauros. O que acham? Ru, 
Groovy, precisamos de um veículo para escapar? Não, Groovy, não. Algo mais veloz. Corram! São T-Rex, os dinossauros mais perigosos. Ótimo! Escapamos deles. Melhor encontrarmos logo os pais do nosso amiguinho. O Jurássico é perigoso para uma humana, dois marcianos e uma voz em off. E agora? Oh, não! Outro dinossauro está vindo. Ainda bem que vem nos ajudar. É um inofensivo Triceratops. Ah, é a mãe dele. Que feliz coincidência. Bem, crianças, problema resolvido. Podemos voltar para o presente. Esse deve ser o pai. Oh, coitado, está com dor de dente. Claro, como naquela época não se escovavam os dentes, é normal que doa. Ruby, consegue ajudá-lo? Círculos, círculos, para cima e para baixo, três vezes ao dia e... Sorria, sorria, sorria... Adeus, amigos. Crianças, não tão rápido. O que estão esquecendo? Exato, de escovar os dentes. Lembre-se, não será preciso ir ao dentista se escovar os dentes regularmente. Sol, uma toalha, protetor solar, boia de braço, brinquedos, um flutuador. Ótimo! Definitivamente tem tudo o que precisam para passar um dia genial. Brócolis, um radiador, um agasalho. Groove, essas coisas não servem para ir à praia. Groovy. Primeiro tem que passar protetor. Não quer se queimar, não é? Olha, como a Phoebe. Parece super divertido. O que é isso? Um tubarão? Oh, ainda 
Ainda bem, era um golfinho. Os golfinhos são muito simpáticos. Por que não brincam com ele? Crianças, acho que estão chamando vocês. Adoro mergulhar. É muito divertido e podemos descobrir um mundo encantador embaixo d'água. Olhe só quantos peixes! Olhe! Uma estrela do mar! Que linda! Haha, <risos> Phoebe! Procurando sereias de novo? Sereias? Hum, não sei, mas com certeza tem muitos caranguejos no fundo do mar. Dib, sereias não existem. O quê? O que é? Uma sereia? Um tubarão? Espere, é um tubarão bebê. Cadê os pais dele? Não se preocupe, vamos ajudá-lo a encontrá-los. Missão submarina. Encontrar a família Tubarão. Nossa, um peixe palhaço? Vamos perguntar para ele. Ele está com peixe cirurgião e uma tartaruga. <risos> Como no filme Procurando Nemo. Talvez eles saibam alguma coisa. Dory, você viu algum tubarão? Que ideia fantástica, Groove! Se você se transformar em animais aquáticos, poderá se movimentar embaixo d'água com mais facilidade. Bom, nem sempre. <risos> Cavalos marinhos não são lá muito ágeis. Estamos aprendendo muito sobre animais hoje. Vamos perguntar se eles viram tua família, tubarão bebê. Com licença, senhor cavalo marinho, por acaso o senhor viu algum tubarão? Senhora Golfinho, viu algum tubarão? Senhor Peixe Espada? Água Viva? Baleia? Não, não se preocupe. Peixes têm memórias muito ruins. Tenho certeza que algum deve ter visto. Só não se lembra. Vamos ter que procurar pistas. Olhe, é uma rede de pesca? Hum, parecem assustados. Vamos dar uma olhada. Tubarão bebê, seus pais? Oh, não, temos que andar rápido. Vamos precisar cortar a rede mais rápido. Bom trabalho, pessoal! Você lembra do nome de todos os animais que aprendemos hoje? Sim, Estrela do Mar. Caranguejo, muito bem. Sim, Peixe Palhaço, como Nemo e seu pai. Ótimo! Peixe cirurgião. Tartaruga marinha. Elas vivem mais de 100 anos. Cavalo marinho. Que lindo! Água viva. Cuidado com elas. O inteligente golfinho. Baleia enorme. Tubarão, que medo! Vamos cuidar dos oceanos para que eles possam todos viver felizes.
está dormindo Irmão João, irmão João Os sinos a tocar, os sinos a tocar Din, din, dom, din, din, dom Está dormindo, está dormindo Irmão João, irmão João Os sinos a tocar Os sinos a tocar, din, din.